Hi guys, it's me Lay and welcome back to my channel. So for today's video, um, magko-color tayo ng hair. So may mga products akong binili sa Hortaleza. Uh, by the way guys, sa Hortaleza, uh, ito, mapakamura lang ng mga products dito. At the same time, yung mga ginagamit ng mga salon, dito rin sila kumukuha ng mga supplies nila. Uh, guys, hindi ako professional na nagko-color ng hair. DIY ko lang to. Actually, ginawa ko na to last 2016 or 2017. So, two years kong pinatubo ulit yung hair ko ng natural. Yung hair ko nga pala is natural black siya. Black na black siya. So, ngayon, ibibleach ko siya para ma-achieve ko yung hair ko last two years ago. So, stay tuned! na binili ko sa Hortaleza. Yung price nito, ilalagay ko na lang sa description box. So, ito yung binili ko, bleaching powder. Ito yung brand niya, Semon. Yan. Tatlong sachet yung binili ko para if ever na mabitin yung hair ko. Kasi dati, ganito din yung length ng hair ko nung, nung nag-color ako. And also, bumili na ako ng malaki na oxidizing. Solution. 12% yung um, binili ko, yung volume 40, kasi magbibleach tayo at the same time mag-hair color yun tayo. So, kailangan natin ng oxidizing solution. At the same time, uh, yung binili ko din, same ng brand nitong mga oxidizing at saka nung bleaching. Ito, yung hair color na to ay very light intense ash blend. So, nakikita ba siya? Sige, ilalagay ko na lang dito. Pero ang number niya is 10-11. Ito, ang price din nito, ilalagay ko na lang din sa description box. Dalawang box yung binili natin para kung halimbawang mabitin tayo sa isa, meron pa tayong um, pahabol. So, imimix ko muna itong mga ingredients na to para maumpisa na natin yung pag-bleach. At titray ko siya kasi... Um, baka one is to one muna. So, isang bleaching powder. Tapos, susukatin ko na lang yung oxidizing solution para matansya natin kung ilang minutes. Kasi hindi naman dapat sobrang makapal or sobrang tagal. Although, itim na itim yung buhok ko. Sana mableach natin agad para mabilis lang tayo within this day matapos natin. So, stay tuned! Hi, guys! So, ito na. Minix ko na. Ang ginawa ko, ay, uh, Isa nito, tapos dalawang oxidizing na dito sa sukatan. 30. 30 dito. So, dalawang ganito. So, imimix na natin siya, tapos idadimension ko na yung hair ko. Magpapatulong ako kay Ate Max, kasi yung mga likod hindi ko abot. So, so ayan, nakatingin natin yung hair. So, mag-start na tayo sa likod. By the way, guys, magsuot kayo ng t-shirt na hindi nyo na masyadong ginagamit or black na shirt para hindi masyadong maapektuhan mo damit or kung halimbawa malagyan mo siya ng beach okay lang kasi hindi nyo naman na siya masyadong ginagamit so dito nga tayo mag start sa likod tutali ko ng hair tulungan ako ni ate Max yung aking So guys, bumili din pala ako ng gloves. Uh, pag magkukulay kayo or magbibitch kayo ng buhok, dapat protektahan nyo rin yung skin nyo kasi masak masakit, mahapdi yung bleach. Yung bleaching sulit ko. So dapat magsot kayo ng gloves para hindi kayo mapaso or malapnos.
tayo ng pangalawang bleaching powder tapos magigyan rin natin ng oxidizing salt. So ito na yung unang bleach na nagawa natin. Isang beses ko na lang siya i-bleach, hindi na ako mag-bleach ng sobra kasi parang hindi super damaged ng hair ko. Nag-tip lang ako pangat ng mixture para i-cover na lang ito. At the same time, patuman na lang din. As you can see, nakikita nyo kung kulay na yung bleach natin. So, medyo kulay kalawang siya. Okay lang yan kasi ayoko lang na sobra i-achieve yung, yung pagka-light. Sakto lang. Magkat lang lang yung kulay yung So hi guys, update. Ito na yung ating hair na nableach. So since black na black yung ating boho, kaya hindi nyo yung itsura niya. Pero in fairness ha, dito talaga yung kulay niya eh. Parang kalawang. Nag-mix ulit tayo, pangatlong powder. So ito, ito yung sa likod ka rin. So, ito na lang yung hindi ng kulayan. Tapos, um, i-uulitin na lang natin ulit. Ayan, ano ito sure what yun? So, kulay kalawang siya. So, update ko ulit kayo mamaya kapag nalagyan na natin ng bleach lahat. Anyway guys, precaution lang ha. Medyo masakit talaga sa mata yung bleach. Kaya dapat, um, magpatulong kayo na maglagay ng ano ng bleaching ano solution sa hair and at the same time um, iwasan niya na malagay yung mata niyo kasi yung parang yung ano niya yung parang dust niya maano siya parang masakit siya sa mata pero nakakaluha siya so update pa yo later Update lang. So, lahat na lagyan na natin. Ito, ang kulay na siya. Parang, ano na siya kulay na orange. So, hintay na natin mag-set ko. Mamaya, maya, maya. So, yan guys. Ito na yung update ng ating bleaching. So, ang kulay na siya. So later, maglawan natin siya. Ito nga, binaglawan na natin siya. Ay, so, talagang may hindi siya kulay kalawang. Papatuyuin ko lang siya, tapos talagang ko lang kulit. Papatuyuin ko lang kulit yung mga kulang ko lang niya, patsi-patsi. So, parang. Hello guys, ito na yung ating na-bleach na hair. So, papatungan ko pa siya mamaya. Pinatuyo ko lang muna sa blower. Tapos, kakain lang kami ng lunch. Tapos, ipatungan natin ulit. Then, maghintay ulit. Saka tayo magkapag. Hi guys, update lang natin. So, ubusin na lang namin yung laman itong alam ko. Tapos, nasiset na natin yung din mga may ingredients. Tapos, kukulayan natin. Ito yung second na pag-bleach. Ah, third pala, sorry. Pag-third na pag-apply ng bleach.
Hello guys, update lang. So ngayon, minimix ko na yung color na gagamitin natin. Yung isang buong tube, yun yung nilagay ko dito. Tapos, uh, tinansya ko na lang yung oxidizing solution. So, mamaya-maya start na natin. So, hello. Ito na po. Mag-start na tayo. Ito na yung hair color na na-mix natin. Isang buong tube. Nilagay niya ka na ito. Magda-dimension ulit tayo na. na muna tayo. Nalagyan na ni Ate Max lahat. So, ayan. Antayin lang natin siya. Mga 30 to 45 minutes bago tayo magbanlaw. Ayan na po. Hi guys! Update lang tayo. Eto, nag nagbanlaw na ako ng buhok. And then, nag-conditioner ako ng cream cell. Tapos nilagyan ko siya ng uh, wax treatment para sa ano, para malambot siya. Ayan, um, papatuyuin ko muna siya and then papakatok sa inyo yung result ng ating buko na may color. Hi guys! So ito na yung update dito sa hair color natin na ginawa ko. Actually, nag-start ako alat na. Then, anong oras na ba? So, alas 9 na. Ayan. So far, nag-light naman siya. So far, nagustuhan ko naman yung result. And also, um, nilagyan ko siya ng treatment, which is, ang tawag is Max. Ay, kang. So, yun. Nagkaroon ng volume yung hair natin. And also, nagkaroon siya ng parang buhay kasi black na black yung buhok ko actually. So, nagkaroon siya ng dimension and also yung body. So, after ko magbanlaw, uh, after ko magbanlaw, gumamit ako nitong Henna Wax Color Hair Treatment. So, binili ko rin siya kanina kasama nung uh, pangkulay na binili ko sa Cortalesa. Ang amount nito is 135 pesos and 500 ml siya. So, ito yung parang pinaka-conditioner na gagamitin ko while habang nakakuli yung hair ko. And also, bumili din ako ng purple shampoo. Nakabili ako sa Mercury Drug for uh, 24 pesos at yung isa nito. Ayan. So, so far, so good naman. Actually, um, pang second time ko na tong ginawa sa sarili ko inulit ko, hindi ako professional na nagkakulay ng buhok. So, uh, nag-check lang din ako sa internet. And at the same time, yung first na ginawa ko before, uh, ayan, pang second time ko na itong ginawa. And then, um, isang beses, almost uh, isang beses lang akong nag-bleach. Three times ginawa, pero within the day, isang beses lang, pero three times siya. So, ito yung result niya. So far, ito yung experience ko sa pag um, dye ng sarili kong hair na second time ko nang ginawa. And ito yung result. 
ng ating project for this day. Actually, itong and also, um, itong uh, amount or presyo nung ginamit natin mga products is almost 500 pesos lang. Pero kapag sa salon mo to ginawa itong leg na book ko, siguro mga 1.5 yung pagbibleach pa lang yun. So, kasi depende sa length yung bleach eh. Ayun nga, um, pag sa salon mo to pinagawa, mas mahal siya. At the same time, kung ilang beses ibibleach yung book mo, ganun din yung iaanan din ang presyo sa'yo. And also, yung iba pa yung sa kulay. Kaya, so far, so guys, ilalike ko na lang yung mga presyo ng mga product na ginamit natin sa description box. At kung meron pa kayong ibang question, um, please comment down below. And thank you sa pag uh, panood and pagsubaybay sa pagcolor natin ng hair. Till next time! See you in the next vlog!